శ్రీశ్రేణి ఛానల్కి చిన్నారులందరికీ శ్రోతలందరికీ కూడాను మరొక్కసారి స్వాగతం నిన్న మనం మహానుభావులు మన ఋషులు అన్న టైటిల్ తోటి కొత్త శీర్షికని మనం స్టార్ట్ చేసాం దానిలో భాగంగా వ్యాస మహర్షి తాతగారు అయిన వశిష్ఠుడు గురించి చెప్పుకుంటూ వచ్చాం అందులో ఆయన అరుంధతి దేవికి పెట్టిన పరీక్ష దానిలో ఆవిడ ఏ విధంగా నెగ్గారు అన్నది కూడా మనం చెప్పుకున్నాం ఈరోజు ఇంకొక చెప్పుకోబోతున్నాం ఆయన గురించి అదేంటో విత వశిష్ఠుడు ఎంతటి గొప్పవాడంటే ఒకనాడు అయోధ్య రాజైన ఇక్ష్వాకుడు వశిష్ఠ మహర్షిని ఇంటికి తీసుకుని వెళ్ళి కొన్నాళ్ళు తన ఇంట్లో ఉండమని పరిచర్యలు చేశాడు రాజును పిలిచి నీకేం కావాలని అడిగాడు వశిష్ఠుడు మహర్షి మీరు మా కుల కురువుగా ఉండాలని ప్రార్థించాడు రాజు వశిష్ఠుడికి దివ్య దృష్టి ఉంది దానివల్ల శ్రీ మహావిష్ణువే ఈ వంశంలో శ్రీరాముడుగా పుడతాడని తెలుసుకున్నాడని చెప్పుకున్నాం కదా కుల గురువుగా ఉండడానికి ఆయన అంగీకరించాడు అప్పటి నుంచి ఇక్ష్వాకు రాజులందరూ వశిష్ఠ మహర్షిని కుల గురువుగా ఎంచుకున్నారనమాట ఒకసారి నివి చక్రవర్తి వెయ్యి సంవత్సరాలు సత్రయాగం చేయాలనుకున్నాడు మీరు హోతగా ఉండాలని గురువుని అడిగాడు వశిష్ఠుడు నాకు అభ్యంతరం లేదంటూ చెప్పాడు కానీ నీకంటే ముందు ఇంద్రుడు వంద సంవత్సరాలు యాగం చేయాలనుకుంటున్నాడు అందుకు నేను సరేనన్నాను కనుక అది అయిపోయేగానే ఇది మొదలు పెడదాం అని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు నిమి సత్రయాగానికి అన్నీ సిద్ధం చేసుకుని గౌతమ మహర్షిని హోతగా పెట్టుకుని యాగం ప్రారంభించాడు వంద సంవత్సరాలు అయిపోగానే వశిష్ఠుడు తిరిగి వచ్చి నిమిని చూసి నన్ను హోతగా ఉండమని చెప్పి వేరే వాళ్ళని కనీసం నాకు ఒక్క మాట కూడా చెప్పకుండా పెట్టేసుకున్నాను కాబట్టి నువ్వు శరీరం లేకుండా పోతావని శపించేశాడు మరి నిమి చక్రవర్తి కూడాను తపోనిష్ఠుడే కదా రాజైనా కూడాను అతనేం చేశాడు వశిష్ఠుడిని శపించాడట అప్పుడు గౌతమ మహర్షి మొదలైన వాళ్ళు ఆ శరీరం పాడవకుండా చూస్తూ యాగాన్ని పూర్తి చేశారు యాగాన్ని అయితే పూర్తి చేశారు నిమి చక్రవర్తి యజ్ఞ ఆరంభంలో చిరంజీవత్వాన్ని సంకల్పించినందుకు గాను అతన్ని సమస్త జీవుల నేత్ర పద్మాలకు కనురెప్పై ఉండేలాగా వరమిచ్చారు ఇంద్రాది దేవతలు మన కంటి రెప్పపాటే శాశ్వతంగా నిమిదేహం అయిపోయిందనమాట నిమిదేహం ఏమిటయ్యా అంటే మన కనురెప్ప ఇంకా వశిష్ఠుడు కూడా నిమి శాపం వల్ల విదేహుడయ్యాడు వశిష్ఠుడు శరీరం విడిచిపెట్టి తన తేజస్సుని యోగ విద్యా బలాన్ని మిత్రావరుణుల్లో ప్రవేశపెట్టాడు మిత్రావరుణులు ఊర్వశిని చూసి ఆ తేజస్సుని బయటికి వదిలేస్తే దాన్ని రెండు కుండల్లో దాచింది ఊర్వశి కొంతకాలం తర్వాత వశిష్ఠుడు మళ్లీ శరీరాన్ని పొంది అగస్తడితో పాటు కుండ నుండి బయటికి వచ్చాడు కనుక అతనికి కుంభసంభవుడు అనే పేరు కూడాను వచ్చిందనమాట నిమి శాపం వల్ల శరీరాన్ని విడిచిన వశిష్ఠుడు కారణ జన్ముడు కనుక మళ్లీ శరీరాన్ని పొందగలిగాడు ఇదో కథ దీని తర్వాత మళ్లీ మనం ఇంకో కథ చెప్పుకుందాం వశిష్ఠుడికి సంబంధించింది ఏమిటది ఒకసారి గాది కొడుకైన విశ్వామిత్రుడు వేట కోసం వచ్చి అలసిపోయి వశిష్ఠాశ్రమానికి వచ్చాడు వశిష్ఠుడు విశ్వామిత్రుడికి అతని సైన్యానికి తన దగ్గరున్న కామధేను సహాయంతో భోజనాన్ని పెట్టాడు భోజనం చేశాక విశ్వామిత్రుడు నువ్వు బ్రాహ్మణుడివి నేను రాజుని కాబట్టి ఈ కామధేను నాకు ఇచ్చి నీకు బోల్ట్ అంత ధనం ఇస్తాను అన్నాడు నేను దీని సహాయంతో పితృదేవతలకు ఆతిథ్యం ఇస్తున్నాను మహారాజా ధనం మణులు గుర్రాల వల్ల నాకేమిటి ఉపయోగం కామధేను ఇవ్వనన్నాడు వశిష్ఠుడు విశ్వామిత్రుడు కామధేను బలవంతంగా తీసుకుపోతూ ఉంటే నేను నువ్వే రక్షించుకో కామధేను అంటూ వశిష్ఠుడు కామధేనుతో అన్నట్ట వెంటనే ఆ కామధేనులోంచి అనేక వేల మంది సైన్యం వచ్చి విశ్వామిత్రుడి సైన్యాన్ని నాశనం చేసేసి ఈ అవమానాన్ని భరించలేక శివుడి కోసం తపస్సు ప్రారంభించాడు విశ్వామిత్రుడు మళ్ళీ ఈ శస్త్రాలు అన్నీ పొంది వశిష్ఠుడి మీదకి యుద్ధానికి వచ్చాడు మళ్ళీ ఏం చేయలేక బ్రహ్మ గురించి తపస్సు మొదలుపెట్టాడట విశ్వామిత్రుడు ఒక రాక్షసుడిని పంపించి వశిష్ఠుడిని నూర్గురి కొడుకుల్ని చంపేయించేశాడు వశిష్ఠుడు ఎంత గొప్ప మహర్షి అంటే ఎంత క్షమ ఆయనలో ఉంది అంటే ఏ వ్యక్తి అయితే తన నూరుగురు కొడుకుల్ని చంపించాడో ఆ వ్యక్తిని అతనే అనుగ్రహించాడు అతనే విశ్వామిత్రుడికి మళ్ళీ బ్రహ్మర్షి అని బిరుదును కూడా ఇచ్చాడు అంతటి గొప్ప వ్యక్తి వశిష్ఠ మహర్షి అంతేకాకుండా ఈ వశిష్ఠుడు జనక మహారాజుకి మోక్షం గురించి మోక్షాన్ని పొందే మార్గం గురించి వివరించి చెప్పాడు అలాగే దిలీపుడు కూడా వశిష్ఠుణ్ణి 
మోక్ష మార్గం గురించి అడిగి తెలుసుకున్నాడు పూర్వం సూర్యవంశపు రాజైన సూర్యారుడు తన కొడుకు సత్యవ్రతుణ్ణి ఊరు నుంచి గంటేశాడు తర్వాత తాను కూడా తపస్సు చేసుకుందుకు అడవిలోకి వెళ్ళిపోయాడు ఆ రాజ్యం అరాజకం కాకుండా వశిష్ఠుడు కాపాడి విశ్వామిత్రుడు భార్య పిల్లలు తినడానికి లేక ఇబ్బంది పడుతుంటే సత్యవ్రతుడు మాంసం తీసుకొచ్చి వాడిని పోషిస్తాడు ఒకరోజు ఏ జంతువు దొరక్క వశిష్ఠుడి దగ్గరలో ఉన్న ఆవుల్లో ఒక ఆవుని చంపి మాంసం తీసుకుంటూ ఉండగా వశిష్ఠుడు చూసి నువ్వు చేసిన తప్పులకు త్రిశంకుడు అవుతావు అంటూ శపించాడు సత్యవ్రతుడు శరీరంతోనే స్వర్గానికి వెళ్లేలాగా యాగం చేయించమని అడిగాడు వశిష్ఠుడు అలాంటిది కుదరదు అని చివాట్లు పెట్టాడు విశ్వామిత్రుడు సత్యవ్రతుడితో యజ్ఞం చేయించి త్రిశంకు స్వర్గాన్ని పంపించగలిగాడే గాని వశిష్ఠుడి మాటకి తిరుగులేక స్వర్గానికి చేర్చలేకపోయాడు త్రిశంకుడి కొడుకు హరిశ్చంద్రుడు సత్యవ్రతుడని వశిష్ఠుడు చెప్పాడు కాదని నిరూపించడానికి ఎంతో ప్రయత్నం చేశాడు విశ్వామిత్రుడు సకల సంపదలతోటి తులతూగే మాంధాత చక్రవర్తి వశిష్ఠుణ్ణి తన సభలో బంగారు సింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టి జ్ఞానం తెలిపి మోక్షం పొందేలా చేయమని ప్రార్థించాడు కర్మస్వరూపాన్ని బ్రహ్మస్వరూపాన్ని వేద వేదాంత పురాణ స్వరూపాన్ని ఉపాసక స్వరూపము భగవదావతార రహస్యము భక్తి యోగ స్వరూపము అన్నీ కూడాను చెప్పి అష్టాక్షరి మంత్రాన్ని ఉపదేశించి వెళ్ళిపోయాడు వశిష్ట మహర్షి వశిష్ట మహర్షి రాసిన గ్రంథాల్లో వశిష్ట ధర్మ సూత్రము వృద్ధ వాసిష్టము యోగ వాసిష్టము జ్ఞాన వాసిష్టము జ్యోతిర్ వాసిష్టము మొదలైనవి మొదలైన ఉన్నాయి వశిష్ట మహర్షి స్మృతికర్తల్లో ఒకడు వశిష్ట స్మృతిలో ముప్పై అధ్యాయాలు ఉన్నాయి దీనికే వశిష్ట ధర్మ సూత్రాలు అన్న పేరు కూడా ఉందనమాట ఈ గ్రంథంలో బ్రహ్మచారి ధర్మాలు గృహస్థ ధర్మాలు వానప్రస్థ ధర్మాలు సన్యాస ధర్మాలు స్నాతక వ్రతాలు ఉపకర్మ విధి దత్త స్వీకారము మొదలైన అనేక సద్విషయాలను ఆయన తెలియపరిచారు ఇంకా ఈ గ్రంథాల్లో యజ్ఞయాగాదుల్లో ప్రాయశ్చిత్తాలు ఎలా చేసుకోవాలి దానాలు వాటి విధానాలు ఇవన్నీ వివరించారు తర్వాత వృద్ధ వాసిష్టము అనే ఒక విపులమైన గ్రంథం కూడా ఆయన రాశారు మితాక్షర స్మృతి చంద్రిక మొదలైన ధర్మశాస్త్రాలు వాటిలో ధర్మ నిర్ణయాల ఏర్పాటు ఇవన్నీ ఆయన రాశారు మితాక్షరాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని హిందువుల మనది ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు అది వచ్చిందనమాట జ్ఞాన విషయాలు వచ్చినప్పుడు యోగ వాసిష్టం అని జ్ఞాన వాసిష్టం అని జ్యోతిర్ వాసిష్టం అనే పేరుతో కూడా గ్రంథాలు వచ్చాయి వశిష్ట మహర్షి వశిష్ట రామాయణం అనే గ్రంథాన్ని కూడా రచించారని మనకి చరిత్రల వల్ల తెలుస్తుంది అనమాట అంతేకాకుండా గృహస్థాశ్రమంలో ఏ ధర్మాల వల్ల ఏ ప్రయోజనాలు ఉంటాయి వాటి విశిష్టతను వీటన్నిటినీ కూడాను ఆయన ఎంతో విపులంగా రాశారు వీటికి మూలం వేదాలు అంటూ కూడాను ఆయన ప్రస్తావించారు ఒక గృహస్థాశ్రమంలోనే యోగము భోగము తపస్సు దానము సేవ త్యాగము ధర్మము సమాజానికి రుణం తీర్చుకోవడము దేశానికి రుణం తీర్చుకోవడము మొదలైన సత్కార్యాలు సాధ్యమవుతాయి అంటూ ఆయన పేర్కొన్నారు గృహస్థ ధర్మం ఎలా ఉండాలో తెలుసుకోవడానికి ఋషులను వారి స్మృతులను జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి సంసార సాగర దుఃఖం బాధ బంధనము అంటుంటాం కానీ ధార్మిక దృష్టి ఉన్నవాడికి ఆ సంసారంలోనే రుణాలు తీర్చుకోవడానికి ధర్మం ఆచరించడానికి తపస్సు చేసుకోవడానికి పది మందికి అన్నం వితరణ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంటూ చక్కగా ఆయన మనకి వివరించారు తపస్సు నిష్ట ధర్మానికి ఏ భంగము కలగకుండా వాళ్ళు జీవించగలరు అంటూ ఆయన మనకి చెప్పారనమాట ఈ రోజుకి భారతదేశంలో వశిష్ట మహర్షికి ప్రముఖ స్థానం ఉంది ప్రతి గృహంలో నిర్వహించే శుభకార్యాల్లో ఒక యాజ్ఞికుడిని ఆహ్వానించి శుభకార్యం నిర్వహిస్తాం అతన్ని వశిష్ఠుల వారు అంటూ సంబోధించడం మనకి ఒక సాంప్రదాయం అయిపోయింది అంతేకాకుండా వివాహ మహోత్సవ సమయంలో నూతన వధువులకు అరుంధతి నక్షత్రాన్ని విధిగా చూపిస్తారు దీనార్థం అరుంధతి వశిష్ఠులు ఎంతో అన్యోన్యంగా గృహస్థ ధర్మాలను తూచా తప్పకుండా ఆచరిస్తూ ఉంటారు ఈనాటికి వారిద్దరూ ఆదర్శ దంపతులు అందువల్ల నూతన వధువరులు కూడా గృహస్థ ధర్మాలను అనిత్యం ఆచరిస్తూ అన్యోన్య దంపతులుగా నిండు నూరేళ్లు జీవించాలని ఆకాంక్షిస్తూ ఈ నియమాన్ని శాస్త్రబద్ధం చేశారు భారతీయ మహర్షులు ఈ నియమాన్ని లోకానికి అందించిన ఉత్తమ సందేశం కింద మనం తీసుకోవచ్చు సత్వగుణ సంపన్నుడు సప్త ఋషి మండలుడు జ్ఞాని ఈ వశిష్ట మహర్షి యోగ వాసిష్టంలో పృష్టసన్ ప్రకృతం వర్తి నా పృష్టకాస్తాను వస్తిత అంటూ యోగ వాసిష్టాన్ని కూడా మనకి అందించే మహానుభావుడు ఈ వశిష్ట మహర్షి వ్యాస మహర్షి భగవద్గీతని మనకి మహాభారతం ద్వారా అందించారు శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడికి చెప్పాడు ఆదిత్య హృదయాన్ని వాల్మీకి మహర్షి అందించారు 
అగస్తుడి ద్వారా శ్రీరామచంద్రమూర్తికి చెప్పారు అలాగే వశిష్ఠుల వారు శ్రీరామచంద్రమూర్తికి యోగ వాసిష్ట అని చెప్పారు అహో బత మహత్పుణ్యం శృతం జ్ఞానం మునేర్ ముఖాత్ ఏన గంగా సహస్రేణ స్నాత ఇవ వయం స్థితాహ ఆహా బ్రహ్మర్షి వశిష్ఠ మునీంద్రుడు ముఖత అతి పవిత్రమైన జ్ఞానసారాన్ని విన్నాము మనందరం ఎంతటి పుణ్యం చేస్తున్నామో కదా ఈ వాక్యాల శ్రవణం చేత మనం వేల కొలది గంగా స్నానాలు ఆచరించినంత పవిత్రులమయ్యాము అంటూ విశ్వామిత్ర మహర్షి వశిష్ఠుల వారిని పొగిడారనమాట అంతటి గొప్ప వ్యక్తి ఈ వశిష్ఠ మహర్షి అలాంటి అద్భుతమైన గ్రంథాలని మనకిచ్చిన ఈ మహర్షికి మరొక్కసారి మనం వందనాలు అర్పించుకుంటూ మళ్ళీ మనం రేపు మరొక మహర్షి గురించి శ్రీశ్రవణం ఛానల్లో విందాం అంతవరకు సెలవు